Hi students, this is Bhagavadi sir. Subscribe the channel, press the bell icon and if you are understanding the video lectures, press this like button and forward it to your friends. If you have a doubt, you may ask the doubts in Kannad, English and Hindi from 6 pm to 7 pm. And there is a small announcement is that every day video lecture will be uploaded at 10 am. And student would like to attend the online test, they may send their details like this, name of the college with the city name, name of the student, class 11 roll number, contact number and mail id. Next, these are the answers of concept number 12, 13 and 14. Let us come to the today's concept. The today's concept is that when date of divorce are not given means the date on which drawing was made is not given but amount of divorce are given. So in such a cases it is assumed that amounts are withdrawn in the middle of the month if amounts are withdrawn per month. See in the question if the date of drawing is not available and amounts are withdrawn per month then we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each month or if the amounts are withdrawn on a quarterly basis then date of drawing is not given we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each quarter in such a cases automatically we should apply the average period method the method of drawings will not be given in the question. Again, I am telling you what is the concept? Date of drawing is not given. Amount of drawings are given. It may be on the per month or quarterly basis. If it is given in the per month basis, we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each month. If amounts are withdrawn on a quarterly basis, we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each quarter. In such a cases, we have to add these formulas and apply it. Add this formula. In shortcut way, we can summarize it in this way and recite means add it like this. When date of drivers are not given, means date of driving is not available in the question, not specified in the question, but amounts are withdrawn per month for 12 months, per month for 6 months, per month for 3 months. So, in such a cases, interest on drivings is equals to total drivings into rate divided by 100 into 1 divided by 12. As I have already told you, in all the cases, this formula is same, but only multiplication of the average period will change. If it is for 12 months into 6, if it is for 3 months into 3, if it is for 3 months into 1.5. Okay, I will give the question, you note down the question and solve this question and give your answer in the YouTube description box within one and a half hour. This is concept number 11. Pass the video and note down it. Concept number 16. Pass the video and note down it. Concept number 17, pass the video and note down it. Just I will explain the question. Concept number 15. See, what is the change in the question? When date of drivers are not given, means the date on which driving was made is not given in the question, but amounts are withdrawn per month for 12 months. 
means amount of withdrawal is available but for how many months it is also available see the question aradhya and ananya are partners in a firm same question as in the previous question in this partnership firm there are two partners aradhya and ananya sharing profits and losses in the ratio of 3 raised to 2 means they in the in they are selling the properties and losses in the ratio of 3 raised to 2 aradhya withdrew rupees 20000 per month regularly means underline this word rupees 20000 per month per month basis regularly during 2015 16 for our personal expenses see in this question is there any word in the middle of each month beginning of each month end up each month it is not given it means that we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each month we should assume that in the middle of each month what i am saying you we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each month so whatever the problems you have solved up to this stage assuming in the middle of each month you apply the same formula this is the difference same question is there date of driving is not given amount of driving is given so that's why i told you when the date of driving is not given amount of drivings are given but amounts are withdrawn on per month basis we should assume that amounts are withdrawn in the middle of each month okay so in the same manner question number concept 16 and 17 all of you solve the question then in the next video i'll explain it you are kind of well known student so bahala jana video nodta idira ondu 6100 student nodidare adre ellaru subscribe madilla subscribe anna button ide vatti matte bell icon ide on gante chitra adannu adannu press maadi nan helta ra video nimge chanaga artha antidire ee like button anna vatti matte idanna nim friends ge nim relative yavde city athwa yavde state alli idru avargu forward maadi matte nimge enadru doubts idre ee number ge ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಡೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲನ್ನು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಅಡಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಗಿವನ್ ಆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಸಮ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎವರೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು
16 ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಣನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಣನ ಈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅನನ್ಯ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ರೇಷ್ಟು ಟು ಅವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೂರು ಅನುಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆರಾಧ್ಯ ವಿತ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪಾಲುಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಭಾವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಣನ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಮ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂ